Good afternoon. Walang internet. Hello everyone! For those who still don't know me, hello, I'm Maxine Loyola Naval. I'm a fifth year architecture student from the Polytechnic University of the Philippines, Manila. And for this vlog, ipapakita ko ang BTS or behind the scenes of our architectural design 8 plate. At kung nagtataka kayo bakit ako ay may design 8 pa rin, pero tapos na ako ng design 9, that's because nakwento ko na rin to sa isang kong vlog. Nag-INC kami sa design 8, sa architectural design 8 kasi dahil sa pandemic. So, ito yung last year pa. So, nangyari, sobrang hirap and sobrang dami naming struggles para makapag-adapt sa pandemic, sa online class. And number one, wala akong laptop na matino. So, kakapag-upgrade ko lang late 2020. Pangalawa, syempre, kasagsagan ng pandemic, very shook tayong lahat. Kaya, nahirapan kami kung paano makipag-collaborate sa mga classmates, paano mag-facilitate ng online class, nag a pa rin. And pangatlo, sobrang bagal po ng internet namin. So, last year, grabe, yung mga vlogs ko, ina-upload ko siya na mga 8 to 12 hours yung upload niya. So, awa ng Diyos, woo, nakapag-upgrade kami ng internet, pero bagal pa rin siya. And, ayun guys, papakita ko sa inyo ang mga pinagagawa namin for Design 8, yung buong process. Hindi naman sa buong process. So, kapartner ko nga pala dito ang classmate ko na si Kyle. So, ayun siya. And for sure, you have already seen this walkthrough presentation of our architectural Design 8 plate. Ngayon, ipapakita ko naman yung kabuang process, especially yung rendering, paano ko siya ginawa, and paano namin siya natapos. And sa BTS na ito, ipapakita ko ako ano yung mga papers namin, ano yung process ng paggawa, ano yung workflow sa paggawa ng presentation na ito. And ito guys, so ang papakita ko muna is yung mga papil-papil namin from last year. So ito is na-compile-compile ko na siya. Actually guys, take two na to. Kasi kanina walang mic. Nag-record ako, hindi gumana yung mic. So, ayan. Ito ay, ayan, mga Design 8 papers, as you can see. Ito yung kauna-unahan naming draft. Alam niyo naman, guys, kung nagre-research kayo, walang katapusang revisions and walang katapusang red marks. So, papakita ko sa inyo, ayan, kunyari ito. Ayan, walang katapusang red marks. Mga revisions. Ayan, ayan, ayan. Yung mga dinanas namin last year. Aminado ako na during this time, ito yung mga nangangapa pa lang kami kung paano nagmuha ng research paper. Siyempre kasi wala pa kaming gaano ng idea kung paano ba ang format ng isang architectural thesis. So, ito yung mga time na sobrang nahirapan pa kami. And hanggang ngayon naman, nahirapan pa rin ako. <laughs> okay. And ayan, kung mapapansin nyo, ayan... Every ARC student knows this na may mga sketches na hindi mo maintindihan. Basta nag-sketch-sketch lang. Ayan yung mga draft sketches namin. Ayan yung mga draft namin. Ito, ito pa. Marami kami yung draft na pwede ko na itapon. Pero hindi ko siya tinapon for the sake of this vlog. Ayan. Ngayon naman guys, napakita ko na yung mga papeles na tsaka naman. Ang tsakang papeles. Papakita ko naman sa inyo kung ano yung mga ginawa ko sa Revit. So, yun ang aking workflow for this digital plate. So, ginawa ko siya sa Revit. Tapos, nag-materials ako sa SketchUp. Pagkatapos, nilipat ko siya sa Lumion 6 for the rendering. And afterwards, dahil hindi po kaya ng aking laptop para mas maganda yung render output, binigay ko siya sa aking boyfriend na si Jemai para ma-render siya sa higher version ng Lumion. And ito na ang BTS! For this part is, nakikita nyo ay ako ay nagmamodel sa Revit. By the way, in case you still don't know, isa tong drug rehabilitation center. And ang ginagawan ko ngayon ng model ay ang para sa dormitory. Ngayon, nilipat ko naman siya sa SketchUp para makapaglagay ako ng mga materials. Kasi, aminado ako na hindi pa po ako pro sa Revit. And nangangapa pa lang ako. Inaaral ko pa lang po siya. So... 
in-import ko yung Revit file papunta sa SketchUp para makapaglagay ako ng materials and makapaglagay ako ng mas maraming details at mga components from 3D Warehouse. And then guys, ngayon minamodel ko naman yung roof. So disclaimer lang guys, kung na-OC kayo sa aking model, hindi ko po siya gaano detailed yung ibang parts. Kung ano lang yung mga importanteng part na ipapakita ko sa perspective. Sa model na ito is gumagawa nga pala ako ng skylight. So yung model nga pala ay credits from 3D Warehouse. Then inassemble ko lang siya sa SketchUp. As you can see, ayan. Para siyang mga fingerprint na parang may mga wood patterns. Ngayon naman is nilipat ko na siya sa Lumion para makapag-render. So by the way, this is Lumion 6. So ngayon nagpapalit ako ng mga materials, yung mga glass, wood. So inassemble ko na yan dyan at inedit. And ayan yung kaninang nasa model, kung makikita nyo, medyo parang feeling ko nga parang masyadong chapsu yung gawa ko. Pasensya na guys. And ayan guys, what's good with the Revit is mandaling gumawa ng railings tsaka stairs. So ayan guys. And yung model nga pala, yung design intent syempre is magkaroon ng light and shadow interplay. Kaya makikita nyo, ganyan yung pattern na pre-post ko para sa plate na ito. So, yun guys, nag edit edit ako ng materials, walang katapos ang edit. And in case you want to check this out, meron din ako mga live stream. Yung real-time process po ng mga ito. So, check nyo na lang sila. So, yun guys, yung sinasabi ko, light and shadow interplay. Yan yung skylight niya na may design, design. So, ayan siya guys. So, as you can see, yung ginagawa ko sa Lumion is, ini-edit ko yung sunlight, Aside from the materials, yung sharpness, kung ano yung magandang tones. Ayan guys, so ayan meron kaming indoor garden. And may water element within the space, so ayan siya. Minamaximize niya rin yung natural sunlight. And ito yung mga pinaka-favorite part ko talaga sa Lumion, para siyang Minecraft. Pero, ito naman is, syempre, mas complicated sa Minecraft. Ayan yung pinaka na enjoy ko, ang maglagay ng sandamukal na halaman. Ito naman yung papakita ko sa inyo is yung nasa live stream din. Kaya, tinan nyo yung mukha ko, di ba? Ang bilis, ang bilis, ang bilis. So, ito is, yung model na ito ay ang hospital. Ito ay minodel ng aking kapartner na si Kyle. Ito yung part nga na nasabi ko na nai-enjoy ko, parang pampatanggal ng stress. Plantita mode ako dito ng mga panahon na ito. And syempre, ilalagay ko na rin sa link yung live na ito. So, marami ako mga hugot dyan during that live. So, yan guys, naglalagay ako ng mga tao. Then, after that, syempre, naglagay ako ng mga additional landscaping elements. So, nag-direct din ako ng walkthrough for that. Yun yung mga pinaka na enjoy ko, yung pagalawin yung kotse, pagalawin yung tao, and so much more. So, yun guys, ngayon is inaayos ko naman yung interior. Nagda-direct ako ng walkthrough for the interior of the lobby. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung naging kabuang boards na sa part ko, ah. So, ngayon, ayan guys, yung mga layers. So, pasensya na akong sobrang daming layers, pero nakagroup naman yan, guys. So, ayan siya kapag inisa-isa yung mga layers. Hindi ko siya minerge. Pasensya na kasi feeling ko baka may edit ako anytime. So, hindi ko muna siya minerge. So, as you can see, ayan siya yung visitation center. Kanina yung nakita nyo. Then, yan, mga iwaybang perspective. Ito naman is yung visitation center, dining hall, and so much more. Makikita nyo rin yan sa vlog. So, ayan guys, yung isang part ng exterior. And then, pa interior. Then, ito naman yung dormitory. Ayan yung kanyang overall na layers. Kung makikita nyo, from the raw file, yung render from Lumion 10. So, by the way, pinalipat ko ito sa Lumion 10. Kasi hindi po kayo ng laptop ko. So, ayan guys, yung drug rehab, yung mga working drawings. And ito naman is yung mga patterns. Kung ano yung ibig sabihin niya, interior perspective. Ayan guys, yung nakita nyo kanina. 
And that's it guys! Thank you for joining me for this vlog. So, ito guys, yung mga final board. Some of them, ayan. So, aminado ko, it's not one of the best works that I proud of. Pero, syempre, I have to give a tap on myself and to my partner for exerting efforts para matapos tong plate na to. And syempre, sobrang hirap kasi gumawa nga yung pandemic and sobrang tambak po kami ng gawain. So, I hope I inspired you by showing the process of my architectural design it plate. If you have questions, comment lang po kayo sa comment section natin. Thank you guys for supporting. Uy! Road to 1,000 subscribers sa tayo. Mag-subscribe na po kayo. So, this is where the vlog ends. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And this is Maxine who always keep on saying, trust the process and keep the passion burning. Bye!